Fiel a su costumbre, Carlos Martínez Só, que es catedrático de Historia Moderna en la UNED, nos propone hablar de una efemérides. La elegida en esta ocasión es la que conmemora la Embajada Española a la Persia del Sa Abbas el Grande, encomendada por el rey Felipe III a don García de Silva y Figueroa. Esta embajada partió de Lisboa en abril de 1614. Hace ya, por lo tanto, 400 años de este viaje que se conmemora tanto en España como en Portugal, ya que en aquel momento Felipe III reinaba también allí con el nombre de Felipe II. El profesor Martínez Só comienza explicándonos los motivos que tenía Felipe III para llevar a cabo esta embajada que hoy nos parece tan exótica y curiosa. Esta embajada tenía su razón de ser en la necesidad que se sentía en, en España por establecer una serie de contactos con estos reinos lejanos. En este instante hay que recordar que Felipe III era señor de las Islas Filipinas y que Felipe III también era al mismo tiempo rey de España y rey de Portugal, con lo cual todo el inmenso imperio portugués en las Indias Orientales pues caía también bajo su soberanía, bajo su esfera de influencia. En ese sentido, por lo tanto, tenía que existir una política oriental en el seno de la monarquía española. Ahora bien, este deseo de aproximación a Persia estaba condicionado más bien por la política española en el Mediterráneo, ya que eh, Persia era un eh, reino, un imperio, Xi, ¿eh? y España estaba enfrentada sistemáticamente al imperio otomano, al imperio turco, que era un imperio sunní. Esto parece que suena muy actual, este enfrentamiento entre sunní y chiíes. Por ello, el principal elemento que justificaba la relación con Persia era, por parte de España, encontrar un aliado Xi a espalda del imperio turco sunní y de esa forma construir una, una especie de pinza estratégica que dejara eh, con enemigos al frente y enemigos a la espalda a la Turquía, a la Turquía otomana. Por lo tanto, esa era la primera razón. La segunda razón es que por estos años se estaba concretando una amenaza eh, por parte de los persas en alianza con los ingleses sobre la plaza portuguesa de Hormuz, que era la llave del Golfo Pérsico y, por lo tanto, una de las más preciadas joyas de la corona portuguesa en el interior de, de Asia. Así que era un segundo elemento tratar del caso específico de Hormuz. Siempre estaba también la cuestión de la evangelización. Siempre pues, España trataba de evangelizar todos estos países y en este instante pues, funcionaban eh, misiones eh, no solo en Filipinas, sino misiones en China, misiones en el Japón, misiones en Etiopía y también eh, había misioneros establecidos en Persia. Había pues, unas misiones que llamaríamos luso agustinas ¿Eh? que estaban más bien del lado portugués y unas misiones que llamaríamos hispano-capuchinas porque los capuchinos más bien estaban inclinados del lado español. Así que teníamos toda esta serie de elementos importantes. Y por último se debatía también el caso de la ruta de la seda. Había la ruta de la seda, una ruta terrestre que en este caso había quedado rota por el imperio otomano pero que esta seda podía recogerse a Persia y aquí había pues un pugilato entre los ibéricos por un lado y los, eh, y los ingleses por otro. Así que por todos estos, por todos estos motivos pues parecía, parecía interesante que los españoles entraran en contacto, en contacto con el Sa Abbas y poner estas relaciones en el plano adecuado para obtener estos beneficios que se esperaban. Así que en el entorno del año 1614 fue el, el momento elegido 
por Felipe III para establecer una embajada formal al Shah Abbas. Esta embajada formal pues tenía que ser encargada a un personaje de un cierto prestigio por, porque era una embajada que, a la que se le daba relevancia. Y en este sentido, pues elige a don García de Silva y Figueroa, un noble de segunda fila, no, no, es, no, no es nobleza titulada, pero que sí había rendido muchos servicios a la corona y que estaba emparentado con la casa ducal de Feria, él era natural de Zafra, de donde, de donde, donde era la cabeza, la cabeza de este, de este ducal de feria y por lo tanto pues él es elegido para esta misión porque tiene muchas virtudes para llevarla a cabo. Ahora bien, tropezaba con la dificultad de que teniendo que ir a tierras que más bien eran de influencia portuguesa, sin embargo se elegía a un castellano para ir a ellos y efectivamente esto daría, daría pie pues a determinadas dificultades a todo lo largo de la embajada. Dificultades en las cuales nosotros no vamos a entrar porque no tendríamos entonces tiempo para ello. Ello. Lo único que habría que decir es que finalmente el deseo de Felipe III se cumple, que don García de Silva y Figueroa es puesto al frente de la, de la embajada, que esta embajada va a salir desde Lisboa y que va a tener tres partes. Una primera parte que va a ser el viaje hasta llegar a Ormuz, justamente la ciudad que está en litigio en este instante, una segunda parte que va a ser ya el viaje propiamente dicho por la Persia continental que es donde va a producirse efectivamente lo que es la embajada de sí, es decir, la entrevista del embajador del rey de España con el emperador Abbas el Grande. Esta sería la segunda parte. Y por último, pues, tras el fin de lo que es la embajada en sí, el retorno de don García de Silva y Figueroa desde Goa en dirección a la península ibérica. De hecho, pues la operación se organiza con un, con un, gran, con un gran despliegue de, de, de fuerza, se prepara lo que se llama el presente o el regalo que hay que dar siempre a todo potentado, a todo gran, eh, gran soberano de estos imperios asiáticos. Hay que mandar un regalo cuantioso que haga ver la importancia de quién se lo da. Y don García pues lleva un regalo suntuoso ¿no? y un séquito también muy suntuoso. Aproximadamente su séquito se componía de unos 100 criados y servidores y mm, aproximadamente en el viaje a través de la, de la Persia continental llevó unos 100 camelleros que se llamaban con, nombre, con nombres de la zona pues amales o también faraces que eran los que cuidaban de un, de un verdadero ejército de 400 camellos que llevaban todos los víveres, todo lo, todo, toda la ropa, todos los utensilios, más el regalo para Abbas el Grande. Ellos cruzan, después de desembarcar desde, o, desde Ormuz en la Persia continental, pues ellos van a iniciar el viaje hasta la capital que entonces era Isfahán. También se puede decir Ispaán, según uno quiera utilizarlo en la versión persa o en la versión del árabe clásico. El embajador se consideró siempre que era un poco mayor para la, para la expedición, porque entonces un embajador que tenía 67 años se consideraba que estaba ya en, en el último periodo de su vida y esto fue siempre un elemento que siempre jugó en contra de, del embajador. Pero el embajador iba muchas veces a caballo, otras veces iba en palanquín, otras veces en litera, pero hay que decir que resistió perfectamente, perfectamente el viaje y que pasó y que hizo su entrada en, en, en Isfahán el 20 de abril de 1617 sin ninguna incidencia. Realmente tuvo dos entrevistas con, con el Shah Abbas a pesar del tiempo que estuvo. La primera entrevista de don García pues eh, llega acompañado pues, de pajes, lacayos, caballerizos, mayordomo y un capellán y un agustino, un padre agustino, porque ya digo, era más bien eh, de influjo portugués, de influjo lusitano la zona. Se entrevistó una primera vez y el Shah Abbas apenas, en esta primera entrevista apenas hizo otra cosa más que eh, 
recibir las cartas que le brindaba y citarlo para más tarde, porque tenía que salir de combate, para citarlo más tarde de nuevo en Ifaján. Se tardó mucho de entre una entrevista y otra. La verdadera audiencia tiene lugar el 2 de agosto de 1619, solamente duró dos horas y en estas dos horas pues el, el, el embajador don García Silva y Figueroa pues expuso todo lo que él deseaba de esa embajada y a partir de, de, ese, de ese deseo pues lo expuso que quería proseguir la guerra contra Turquía teniendo a Persia de aliada, que quería eh, no solo la restitución de, del archipiélago de, la, de las Islas Bahrein que había sido arrebatado, sino que no se concretase la, la, la conquista de Hormuz por parte del combinado eh, persa-inglés que, que se estaba preparando, que eh, a, se apoyara a los misioneros, tanto a, 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 los, a, a, los, a los portugueses como a los hispanos, para, para que siguieran con su proceso de evangelización, y se le dio pues todos los presentes y todo el regalo que había que darse. Sin embargo, Abbas eh, contestó prácticamente negativo a todo. Dijo que no podía hacer nada en la guerra con Turquía reprochándole a, a don García que los españoles en realidad habían abandonado prácticamente la guerra en el Mediterráneo y que había decaído mucho la presión española en, en ese ámbito después de, de la batalla de Lepanto, de la cual ya hacía muchos años y que por lo tanto la, las cosas no estaban claras de que esa amistad y esa, esa, esa alianza le interesase. Segundo, que él prefería ver a un soberano chií implantado en Hormuz que no la presencia permanente de los portugueses. Tampoco en eso le dio ninguna satisfacción. Tampoco en la alianza inglesa. Él iba a seguir con la alianza inglesa, igual que recibía a los españoles, en ese, se mostraba un poco neutral. Solamente seguiría consintiendo ¿no? pues en, la, en la presencia de los misioneros tanto los agustinos como los carmelitas, sin ningún tipo de problema para que siguieran ejerciendo sus labores de evangelización, sus labores misionales. A partir de eso incluso fue generoso en el sentido de concederle 9.000 tomanes y 90.000 sequíes, una cantidad que don García apreció mucho y además consentirle que sacara caballos desde Persia para, para volver. Don García vuelve, efectivamente, sin haber conseguido nada, pasa un tiempo en Goa y después hace el viaje hacia la península con tan mala suerte que en Luanda pues, se siente muy enfermo de escorbuto, muere en el barco y es arrojado al mar. No puede dar cuenta de su misión. Solamente como conclusión decir que don García se distinguió como gran servidor del Estado, metido en una, en una misión que era totalmente imposible y que él llevó con una gran paciencia, que fue un gran cronista porque tenía conocimientos clásicos, era experto en navegación, era un lucionalista político y que hizo lo que llamaríamos dos grandes aportaciones en un manuscrito extraordinario que dejó, que se conoce con el nombre genérico de comentarios. En esos comentarios, él dejó una visión extraordinaria de la Persia de Abbas el Grande y de la India portuguesa bajo la unión de las coronas. Por ello se puede decir que es una, es una figura muy importante en la diplomacia española de la Edad Moderna y que es un ejemplo de la historia globalizada de, eh, de la Edad Moderna también. 